eh, cuando me invitaste a hacer la espora, <risa> eh, para mí tiene todo el sentido con cómo yo ya vengo trabajando, entonces no es una novedad en el sentido de que para mí es muy importante ese espacio de transmisión no eh, jerárquico en el que se puede, en que nuestras prácticas de conocimiento a través de la experiencia, a través del cuerpo, puedan emerger de un grupo de personas, de una pregunta compartida, de, de algo que estamos eh, explorando y que se deja ver o emerge y que nos enseña. <risa> o sea, no me, yo no, no me he pensado nunca como, como una pedagoga, ¿sabes? No, no me interesa mucho, uno va por ahí, lo mío, sino que me interesa mucho ver de qué forma eh, emerge el, el aprendizaje, el conocimiento, eh, especialmente de esta forma de, de conocimiento, este episteme que es el, el episteme corporal, ¿no? que, es, que es tan antiguo, más antiguo que el archivo, y que es un repertorio de conocimientos ancestrales. Bueno, la experiencia ha sido fantástica, debo decir que ha sido una sorpresa para mí también. Eh, muchas veces yo no, no puedo medir la como el impacto que puede tener este trabajo que yo planteo en mí misma <risa> y cómo me puede enseñar así en momentos en que no me lo espero porque uno está generando algo, más o menos sabe lo que está haciendo y de repente está... <risa> ¡Wow! <risa> ha sido muy hermoso, la gente muy linda, los jóvenes muy deconstruidos. Ha sido hermoso trabajar con gente joven, había una pareja de jóvenes, jóvenes de 21, a lo mejor 20, y bueno, ha sido muy, muy impresionante porque me ha, me, ha, me ha sorprendido justo la capacidad que tiene nuestra forma de conocimiento a través de la experiencia, a través de poner en el cuerpo y encarnar, que no es lo mismo que representar, ¿no? que es muy distinto, porque han emergido una serie de cosas muy an como ancestrales en relación con, con aquello que llamamos naturaleza, ¿no? porque hemos estado incorporando eh, montañas, valles, cuevas, eh, el crecimiento de, de, de la vegetación sobre la montaña, el agua milenaria dentro, afuera, en los glaciares, en los ríos, en las cascadas. Entonces, ha sido muy lindo como esa forma de conocer, que no es a la distancia, que no aísla, ¿no? que es una forma relacional de ponerse en el lugar de hace emerger un conocimiento que es casi como el conocimiento que podemos adquirir en el sueño o que podemos adquirir a través de plantas en, en relación al conocimiento antiguo amerindio. Eh, entonces es, es muy fuerte porque hay una cosa que no... Un ejemplo, había una, una mujer que de repente le hace... Porque una de las prácticas es ser montaña, y entonces lo planteábamos en pareja, ¿no? Entonces una pareja... Eh, decide, yo decido a mi pareja qué práctica le voy, o sea, más o menos por dónde va la cosa, le, le propongo una experiencia. Justo porque, porque voy a yo dar una experiencia única en un taller justo que habla de la decolonialidad y de muchos mundos y muchas experiencias, ¿no? y muchas formas de conocer. Y entonces eh, se han planteado esa experiencia eh, y al final de esa experiencia hay una parte que se llama la deidad. Entonces, en un momento eres montaña y después eres deidad de la montaña. ¿Cómo que deidad de la montaña? ¿no? ¿Qué es eso? La, una deidad de la montaña, como un apo en quechua, no, no se soporta, o sea, el, el episteme occidental lo, no lo puede contener, no, excede el, la ontología occidental. Y, y ha sido muy hermoso porque en un momento le ha entrado a ella una, una especie de espiritillo <risa> que la ha llevado a hacer unas cosas... Y, y después de la experiencia, claro, se abre ahí un espacio que es muy liminal y, y hay que de, de alguna forma reconocer que ese espiritillo que surge en ese momento ha sido un espiritillo que ha sido colonizado, que ha sido tratado de controlar, me explico, que se, ha hecho, se han hecho prácticas súper violentas a través de lo que se llama la modernidad colonialidad para evitar que aparezca ese tipo de, de entidades ¿no? y para que seamos persona única, ¿no? para que no seamos multiplicidad, que, que es lo que realmente somos. Un ecosistema vivo, además, la posibilidad de ser y encarnar muchos cuerpos y estar en relación directa con formas de conocer más antiguas que hemos sido antes. 
porque la ancestralidad no es metafórica, ¿no? Entonces ha sido, ha sido brutal, ha sido hermosísimo. Sí, la de, bueno, claro, la colonialidad no es lo mismo que el colonialismo, aunque es lo mismo también, ¿no? pero no es lo mismo porque, claro, atraviesa cuerpos variados y, y va más allá de un momento histórico en que se supone que fuimos colonia o España fue colonial. En realidad esa colonialidad supera el momento histórico, es continua y atraviesa cuerpos aquí y, al, y allá, ¿me explico? Y nos, yo le llamo, bueno, no yo, lo, los decoloniales o los anticoloniales lo llamamos modernidad colonialidad. Eh, siempre no, nos enseñaron que eh, la modernidad era esto fantástico, este progreso, que íbamos a llegar a ser países desarrollados, ¿no? Eh, y que la colonialidad era como un, un, una especie de daño colateral. Y bueno, hay estudios desde la sociología, desde desde la filosofía, desde el pensamiento crítico, en que, bueno, queda clarísimo, y ya lo sabemos nosotros, que la colonialidad y la modernidad son dos caras de una misma moneda, que ese progreso eh, al que aspiramos depende, o sea, de, esa idea de progreso está ahí para facilitar la extracción de todas nuestras riquezas <risa> y para facilitar esta, estas relaciones de poder y reproducirlas. Y ahí lo que es muy, muy fuerte, ¿no? nosotros que trabajamos en el espacio del teatro, en el espacio de la academia, tal vez en el espacio del museo, esos espacios son espacios coloniales, son espacios modernos, de exclusión, en los que se reproduce ciertos sistemas de valor no cuestionados. Y hoy estamos en un momento muy importante porque así como tambalea toda la estructura de la modernidad, <risa> porque no hay para dónde ir, porque no hay futuro, porque, porque no es viable ese pensamiento, también es el momento en que surge la posibilidad de, de realmente entender y proponer espacios distintos dentro de estos mismos espacios. Cuestionarlos y, y, y abrir esa idea de modernidad o contemporaneidad, ¿no? el, alter, el, el arte contemporáneo, a una alter contemporaneidad o una sin temporaneidad, que sería el final de lo contemporáneo como, como for, estructura moderno colonial. Y entonces es un momento muy interesante, a pesar de ser un momento crítico y un momento de, pues, de mucho dolor, ¿no? de, mucho, de mucho duelo. Y entonces el cuerpo colonial es el cuerpo que es el cuerpo humano, porque la humanidad se ha desarrollado históricamente en relación a lo que es menos humano, el animal al que se puede esclavizar el cuerpo como animal que debo controlar y el cuerpo de todos aquellos que son menos humanos, que son los racializados, los explotados, los que permiten esta, el desarrollo de, este, de esta humanidad y de esta modernidad. Entonces, nos atraviesa a todos, a todas. <risa> eh, y me parece que es muy importante y por eso estoy muy agradecida como de que en este proyecto se juntaron y como que emergieron y florecieron un montón de cosas que tenía, como que estaba trabajando, pero que no las había visto tan, tan florecidas, ¿no? Y es que me parece que no puede haber un, una teoría de colonial o no puede haber un pensamiento crítico, sino una práctica que articule aquella crítica. Y me parece que lo que hemos hecho en el taller ha sido justo eso, es una práctica de suena muy mal, de deshumanizar, ¿no? porque no es deshumanizar en el sentido de ser una bestia, ahora violencia, no, pero deshumanizar en el sentido de esa humanidad que es blanca, que es construida, que es patriarcal, ¿sabes? Eh, para descentralizar la percepción, descentralizar la, eh, la visión, ¿no? estesia de colonial sería justo eso, como de qué forma podemos bajar un poco la superioridad del aspecto visual en la percepción, que es también algo que tiene que ver con lo colonial, la, la, la perspectiva única, ¿no? que ve todo desde un lugar objetivo a la distancia. Exacto. Entonces, con estos ejercicios de ecosomáticas, que les hemos venido llamando las ecosomáticas, <risa> eh, de a poco hemos observado que, que es una práctica justo del no ser otro con lo natural, no negando toda esa química, toda esa toxicidad que, que, toda, y toda esa tecnología que nos, que nos eh, forma. ¿Me explico? Pero que a un nivel muy práctico 
somos en relación a cuerpos más grandes, cuerpos de glaciares, cuerpos de montañas, cuerpos de ríos, y no hay cómo decir que no, me explico, no es algo eh, ni esotérico ni hippie, sino que es que dependo directamente, y esa dependencia ha sido muy ocultada ¿no? por la modernidad. Entonces un trabajo de desocultamiento y un trabajo de, de descentralizar la percepción y de ser paisaje, ser eh, un ser tierra, ¿no? y, y abrir el espacio para la, lo que yo llamo la composición. Es muy distinta que la composición. ¿no? Mm, tal vez podría explicar cortito, la composición creo que es moderna colonial porque opera pensando el tiempo como una línea, a donde hay que llegar. La composición se observa en la forma en que organizamos las clases, un calentamiento para llegar a algo, un warm-up. ¿no? Eh, y es difícil salir de esa lógica, que también es bastante colonial en el sentido de que plantea un tiempo único, que es el tiempo del trabajo, que no es un tiempo del goce, que no es un tiempo de la reverberación de la experiencia, ¿sabes? que está acotado, partido. Y plantea un cuerpo también cortado, partido. ¿no? La composición es como movement material, un brazo aquí, <ríe> es por allá. Eh, entonces la, composi la composición es generar las posibilidades para que emerja eso que no es eh, eh, movement material, sino que a lo mejor tiene una, una arquitectura que es dada, que se puede repetir, pero que es una arquitectura para facilitar una experiencia y una experiencia que sea justo una forma de resistencia a ese tiempo que acota, a esa visualidad que es toda corta, corta y rápida, rápida, para permitir la plenitud de la animalidad de nuestro cuerpo. Y la, y la, no solo la animalidad, sino que todo aquello que, que hemos sido montaña, tierra, eh, cueva, bosque. <risa> Entonces, eh, ha sido muy potente porque me parece que es una práctica que justo es medio activista, aunque ocurra en el estudio, porque creo que puede permitir una des, un desdistanciamiento con aquello que se supone que está fuera, el environment, lo natural, que no soy yo. O sea. Voy a explicar un poco cómo me est estamos viendo las ecosomáticas así en la práctica, eh, con Cristina Sandino, que hemos estado trabajando, Juan Carlos Palma, eh, Hemos, ha sido como una especie, ha emergido, digamos, en el trabajo. Eh, yo como soy eh, Feldenkrais Practitioner, mi madre hacía eutonía Feldenkrais y es como una cosa que me viene un poco de herencia porque ella trabajó con Gerda Alexander, con Feldenkrais cuando todavía vivían y eh, ella practica algo que es su cosa propia que ella llama eh, trabajo corporal meditativo. Eh, en relación a las prácticas somáticas, mi problema era que me preocupaba cuál era la potencialidad sociopolítica de esa práctica. Y cuando terminaba todo en el, en el yo, me parecía que era muy poco eh, fructífero, porque era como ah, mi cuello, como que terminábamos siempre como <ríe> en, a nivel de la membrana de la piel de este ser, ¿no? Y, había algo que era como un poco como una calle, una calle sin salida, porque la experiencia que provocaban estas prácticas somáticas era tan fuerte, tan interesante, pero que terminara solo en, el, en, la, en la idea del yo, en la idea del individuo, me parecía que era un poco triste. Y, y claro, creo que el pensamiento ecosoma, ecosomático que estamos desarrollando en la práctica piensa el cuerpo no a nivel solamente de este, de este envoltorio, de esta escala, sino que justo va a sentir eh, y, a, y a experimentar el cuerpo en múltiples escalas y en relación con cuerpos más, más grandes. ¿no? Y creo que ahí está como la diferencia, en todo caso, obviamente, en lo que estamos haciendo está toda la ancestralidad de los trabajos de Bonnie Bainbridge Cohen, o sea, de un montón de mujeres poderosísimas, y hombres también que han estado atrás haciendo un poco ese camino de conocimiento a través de la experiencia. Y ahí hay un cruce un poco cheje, un poco mestizo, entre esas prácticas somáticas y el pensamiento amerindio eh, en el que no existe la naturaleza, ¿no? en el que no existe un, 
una persona acotada, sino que se puede ser persona, cantador, cactus, venado, <ríe> explico, o jaguar, eh, serpiente, etc. Entonces, en esa multiplicidad como de, de posibilidades del ser o, o ser más que uno, ser mucho más que uno, que ese como desdoblamiento del ser, eh, se puede acceder a través de estas prácticas somáticas de una forma que me parece muy práctica y que produce justo que emerja un conocimiento antiguo y podemos como de alguna forma, creo que es hoy día muy importante como empezar a sentir una emoción que no es solo humana, que no solo termina en mí y que tiene que ver con lo que está pasando a nivel, lo que le está pasando a la tierra, lo que le está pasando a los hermanos animales, lo que le está pasando a las plantas, eh, una pérdida de, de, de diversidad tan grande que, que de alguna forma sentirla, no desde el yo, ¿sabes? no desde ah, yo soy, sino que sentirla como desde también un lugar más, desde un, desde un ecosistema más amplio, creo que es muy, muy positivo. Entonces hay una, un aspecto como de duelo, pero también un aspecto de descentralizarse, dejar de estar en el centro, dejar de tener los ojos activos de una forma particular, eh, convertirse en multiplicidad y a través de la experiencia de su multiplicidad entender que estamos totalmente conectados con todo y que tenemos que cuidar esas relaciones y un poco, no solo cuidar, sino que parece que reparar muchísimo en los próximos 10 años, 20 años y lo que viene. Para mí ha sido muy importante salir con este trabajo afuera, compartirlo ahora, porque me doy cuenta que hay tan poco tiempo, como que hay, una, hay un sentido de urgencia que nos da la contingencia. Este virus, que no es un, solo un virus, sino que también es climático, también es capitalocénico, porque está hecho también a partir de esta brutalidad de acabar con todo, sacarlo todo, me explico, convertir la vida en, 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 en dinero, pues, <risa> en números. Eh, que para mí ha sido muy importante en este trabajo eh, salir del closet con, con la idea de espíritu y alma que me parece que es fundamental y que mucho tiempo estuvo como eh, exiliada de los estudios y del arte. Siento que estamos en un momento en que las escrituras más femeninas están germinando bien, se está presentando y estamos pudiendo ver un arte mm, mucho más del cuidado, mucho más de la ofrenda también mucho más de lo colectivo, como muy en, muy en contraste con el tiempo del arte conceptual, ¿no? que el autor es un genio y él solo es, puede hacer esta obra. Me explico que para mí la verdad es que no es el caso nunca. Eh, y en ese sentido el, el alma, el espíritu, muy, muy un poco como guiada por ontologías o formas de conocer de pueblos amerindios, con los que he trabajado y que son como un poco mis referentes, eh, hacer un puente también al, en el trabajo del estudio a la, lo físico, sí, lo material y también todo eso que no sabemos, que no me interesa decretar si es real o no es real, pero que poéticamente puede vibrar en el espacio y puede vibrar a otros planos y puede informar también eh, el trabajo y nos permite trabajar desde un lugar mucho más sutil, y mucho más a la escucha y no tanto a nivel del hábito, de lo que ya sabemos, ah, estoy, estoy tocando a una persona. Y, y eso ha sido lindo también para mí, como poder reivindicar, por un lado, esas formas de conocimiento que han sido eh, acalladas, que han sido ocultadas, invisibilizadas y perseguidas, que son muy, muy, muy concordantes con nuestra forma de conocer, como gente que practica, el, el, el trabajo del cuerpo ¿sí? y el trabajo artístico que es poético y que también es espiritual. Mira, lo que he aprendi aprendido, he aprendido mucho, porque claro, el problema es que todo el saber de, las, de los otros entra en la categoría de eh, eh, creencia cultural una forma genial de imponerse ante cualquier otra, otra idea. ¿no? Por esta idea que tenía la cultura occidental, que a mí me da un poco de vergüenza, que, es, que se pensaba universal. 
pero emerge de un territorio muy particular, me explico, pero se crea universal y entonces va arrasando e eh, imponiéndose por la fuerza eh, y, por, y a través del robo, ¿no? porque también es un, es un tema de robar. <risa> eh, me interesa, o sea, me ha interesado mucho leer trabajos dentro del marco de, de del giro ontológico porque es un alivio empezar a mirar la cultura occidental como eso, no como universal, sino como una posibilidad de conocer, de entender el mundo que genera cierto mundo. Cuando otras posibilidades de conocer el mundo y de entender el mundo generan otro tipo de relaciones y otro tipo de mundo. Hoy en día me parece súper importante traer todas esas otras formas de conocimiento porque si vamos a pensar críticamente el tema del, de, 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 de la extinción, el tema del, de, de la pérdida de diversidad cultural y biológica, el tema del, del acabo de, de lo que llamamos recursos naturales, del acabo de la vida, del, del espolio, ¿no? de la acumulación por despojo, eh, me parece que no se puede pensar una forma de, de salir de ahí o, un, o una práctica de salir de ahí, un camino con la misma herramienta que, que ha generado ese problema. Entonces para mí, yo digo cheje, digo mestiza, cheje pensando en, en el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui que, que plantea justo esta dualidad eh, de ser blanco y, y, y moreno, eh, eh, que es un, pa, un patrón de colores que genera una especie de tonalidad, de tonalidad, tonil, tonalidad gris pero donde no se mezclan eh, esos colores, donde puedo ponerme el sombrero de culturas indígenas y hablar desde la perspectiva de mi maestro Wirra que, o de la gente que conozco, que trabaja desde ahí, o puedo también ponerme mi sombrero de, de la blanquitud y hablar de ciertos trabajos de filosofía o de ciertos referentes que son importantes también y que no tienen por qué cuestionarse mutuamente, que pueden habitar un espacio... No, no mezclándose, no necesariamente generando ningún tipo de armonía, me explico, sino que siendo como polos opuestos o dif diferencia que puede generar algo. Y mmm, con respecto al como el saber del cuerpo, me parece que las plantas a mí me han enseñado muchísimo porque he estado en contacto con, con culturas eh, amerindias de diferentes lados que trabajan con plantas y las plantas han sido muy interesante justo en el contexto ritual porque despiertan cierta, cierto conocimiento en uno o ellas traen un conocimiento. Me parece muy fantástica la idea de que una planta te pueda enseñar. Después de que no hace mucho tiempo las plantas eran consideradas tontas, me explico, y como base de la evolución, cuando hoy nos damos cuenta que son mucho más de lo que, de lo que nos imaginábamos. ¿no? Y la, la posibilidad de como abrir ciertos canales en los que somos ancestrales, no metafóricamente, sino que porque, vamos, es que no es que de lo que tú sales no, no se hace ayer, ¿no? Y tampoco anteayer, sino que viene, viene una corriente que a lo mejor ha sido parte de cosas que ya no son humanas, que a lo mejor son animales y que a lo mejor ni siquiera son del ámbito de, lo que, de esta separación entre biología y geología, ¿sabes? Entonces, me parece muy interesante justo que nosotros como performers o como gente que trabaja desde, ese, desde el cuerpo, nos cuesta mucho menos tener acceso a esas prácticas. Yo cuando converso con, con el, mi maestro Wirrarica, que es un señor campesino, cantador, eh, huichol se llama en español, que trabaja con una planta y que, 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 que también se convierte en un venado y en una planta, y que la planta también es un venado. Y... <risa> Y cuando converso con él, claro, desde, desde el lugar del, de la práctica escénica no me parece, o sea, no tengo ningún problema en, en entrarle a lo que me está diciendo y más o menos entender que es totalmente factible. Otro cuerpo, otra experiencia del cuerpo, otras relaciones entre cuerpos, otra forma de pensar el cuerpo, ¿no? Porque hemos pensado, estamos acostumbrados a pensar el cuerpo como humano, ¿no? Le corps poético, pero siempre es como humano. <risa> en, en la historia de la danza, el cuerpo siempre ha sido un cuerpo humano. ¿no? La historia de la danza como historia colonial. ¿no? Mira, yo cuando empecé con en ese libro, el primero, el volumen 1, era una investigación 
en realidad no era el volumen 1 porque yo ya venía haciendo, había hecho Word, había hecho otras cosas. Sí, sí. sí. Pero en este, en este, como en esta investigación que se recopila aquí en el volumen 1, eh, había es, todas estas danzas hermosas que fuimos a capturar, a robarnos de ladrones, porque se las robamos, <risa> se las robamos a museos de eh, etnografía en Europa. Entonces ya era un robo grande, digamos, robarle a los ladrones, era como un poco como Robin Hood. <risa> Entonces, cuando recopilamos este, este material etnográfico de principios de, del cine hasta hoy, bueno, eso era hasta el 2012, creo, eh, mirando todo ese material, claro, a los antropólogos les preocupaba muy poco la danza, ellos interpretaban, ¿no? En esa época era una época con menos conciencia de estos temas. Había que más o menos imaginarse cómo seguía porque no la filmaban entera, <risa> como no la veían como algo, ¿sabes? No, sí. eh, Y cuando empezamos a incorporar esas danzas con mis compañeras de esa, de esa obra, nos pusimos a, a, a ponerlas en el cuerpo, a aprenderlas, era extraño porque las danzas decían, bueno, no eran muy espectaculares, para nada, y decían algo a los cuerpos, me hablaban al cuerpo, digamos. No necesitaba yo empezar a estudiar ese pueblo, decir, ay, los bororos son así, me explicó que me daría una vergüenza además. Sino que era más bien, a partir de la danza, aparecía una experiencia de vida, un, un tipo de forma de vivir, una un cierta temporalidad que había desaparecido en el sentido de que se habían hecho muchas más rápidas, ¿no? Se habían, aparte con todo el tema de que sus lugares habían sido expoliados, en la migración del campo a la ciudad, porque ya no había ese bosque, ya no había, ¿no? Hicimos un seguimiento también de las empresas que contribuían a desplazar a las comunidades que habían bailado esas danzas. Es una investigación bastante eh, intensa. Al hacer esas danzas me di cuenta, claro, estas danzas no son, no, no, no son para gente, digamos. Entonces, ¿para quién son? Son para que los que la bailan, pero están en relación con otros que no son humanos. Que puede ser una masa de agua, un río, una montaña. Y, y fue muy lindo, porque entonces esas danzas eran como unos modelos tridimensionales, como dice Alessandro Cuesta, o de, de los Masewal, una especie de hologramas de relaciones socioambientales, en las que, obviamente, el humano no está en el centro, no es lo más importante, no se merece todo sin dar nada, sino que establece relaciones de reciprocidad con aquello que lo mantiene. Y entonces ahí es muy interesante, porque ahí viene el tema del, del, de, la inmun de lo inmunológico, ¿no? Sociedades inmunológicas que no, que no dan nada a cambio. Eh, muy diferentes a sociedades en las que la ofrenda es parte del, del interactuar con el otro, ¿sabes? Con el otro no humano que me da, que me mantiene y el con el que estoy totalmente en relación por una cosa de, 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 de posibilidad de vida. Lo que tenemos que dar para que permanezca. ¿Mm? Exacto. Y claro, es muy interesante porque justo ahora que estamos en el momento del virus, creo que fue Paul Preciado que escribió un artículo muy bonito en el que, claro, otros filósofos antiguos a él, a él ella, eh, habían desarrollado esta, esta investigación sobre cómo comunidad y, 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 y inmunidad tienen una, una raíz común, que es munus, que justo es un tributo, una ofrenda, un, un tax, un impuesto. Mm. Claro, entonces esas danzas como que hablaban de, le hablaban a algo y tenían una especie de reproducían también, o sea, como el, creo, me atrevería a decir que como lo vivo se, con, se entiende como proceso y no como materia cerrada, ¿sabes? Nosotros tenemos esta idea de que ah, tú eres Oscar y vas a ser Oscar y es como una especie de, <risa> ¿me explico? Cuando, cuando entiendes Oscar como una multiplicidad que puede ser mucho, y que es un proceso, como los procesos naturales, ¿no? entonces eh, lo común, 
el colectivo se vuelve mucho más importante porque somos un proceso compartido que está permitiendo una, una cierta, una, un cierto modo de, existen, de existencia y está reproduciéndolo, porque como somos un proceso, es que por eso los wirras todos los años recrean el mundo, ¿me explico? Para nosotros no es raro pensar en recrear el mundo, porque no nos parece que el mundo esté solamente allá, como una cosa dada, ¿no? sino que nos parece que el mundo es, es un ir y venir de la percepción también. Entonces, esas danzas me parece que no son para ponerlas en un escenario y cuando yo las pongo, no las pongo, pongo otra cosa. Como dices tú, actualizo eso en relación a una conversación que tiene que ver con qué es lo que puede pasar en un escenario, qué es lo que queremos que sea el arte, para qué queremos que sirva, para quién, desde dónde y cómo. Bueno, esa obra nace de una cosa muy personal también, que tiene que ver con una frustración y un dolor por una montaña donde, viene, donde vive mi madre, que está siendo extraída por una macroempresa minera que se llama Anglo American, que está contaminando el agua, dejando la zona seca. Una cosa muy fuerte que se reproduce en todas partes del mundo y especialmente en el sur, sur global, ¿no? que tiene que ver con estas cadenas de producción que van hacia el norte. Ya conocemos la historia. Mm. Y a partir de esa, como de esa especie de, de, de como impacto físico ¿no? que, que me produce la situación que estamos pasando en ese lugar, eh, me he puesto a hacer dos ejercicios. Uno es a hacer montaña, a ponerme en el lugar de esa montaña, que es donde yo crecí, que de alguna forma me creó a mí, porque yo viví ahí con ese con ese sustrato, con ese clima, con esa agua, con ese todo, con ese tipo de sol, <risa> ese tipo de aire, mm, me, me fabricó de alguna forma. Entonces me pongo en, es, en el lugar de, de esa montaña, que además no es solo una montaña, sino que también es un apu, que en quechua quiere decir, es un, es un ser que, claro, excede justo la ontología occidental, o sea, no, creencia cultural, vamos, <risa> directo para abajo y atrás, en el pasado. <risa> Y un apu es, eh, se emerge en relación con las comunidades que le dan sustento, es, es una palabra quechua. En el, mundo, en el mundo andino muchas montañas son apus, pero también en el norte de América, en México, las montañas han sido y son todavía más que montañas, más que geología, más que materia inerte. Entonces, ese, es, mi práctica en la, en la obra se trata de eso, de, de, ser, de ponerme en el lugar de esa montaña, de cuestionar el lenguaje que hace posible que Anglo American esté secando eh, y secan, le esté secando el futuro, digamos, a, 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 los, a, a, a los que vienen, a los, a los hijos de esa comunidad. ¿Y qué tipo de lenguaje es ese? Y utilizando pensamiento amerindio, especialmente inspirándome el trabajo de Alessandro Cuesta, mi amigo antropólogo que se especializó en los Macewal y ha estado trabajando y bailando con ellos. Me gustan mucho los antropólogos que bailan, tienen otra perspectiva. <risa> eh, y, y a partir de eso estamos citando dos danzas Macewal en la obra, que son danzas que están como encubiertas, que se han encubierto como quien se cubre el rostro para no ser reconocido, con elementos e instrumentos coloniales, pero que en sus nombres en lengua náhuatl, como estudia Alessandro Cuesta, eh, son danzas que incorporan, encarnan la montaña y se relacionan con la montaña como ser, no como materia inerte ni como recurso natural. Bueno, esa actualización es la que estoy haciendo yo, en tanto que no más igual, en tanto que no hablo en agua, ¿no? Pero vamos, que no es que yo ahora, porque soy más blanca, actualizo unas danzas antiguas. Ellos la están actualizando todo el rato. Ellos la están bailando más en el territorio porque hay un problema grave de tipo de, de balance ecológico en la región, porque hay mineras que están realizando un impacto fuerte. Entonces, esa danza vuelve con fuerza. Yo estoy hablando de ella para hablar de las montañas, para hablar de la montaña de mi madre y para hablar del problema del lenguaje que tenemos hoy en día, que es un lenguaje que mata para poder matar. 
y que, y que justo opera en la división entre lo vivo y no, lo no vivo, una división que permite la extracción y permite que existan accidentes mineros como el de la Valé en Brasil. Y, y para cerrar, citar a, a Hilton Krenak, que dice que un accidente minero en realidad no es un accidente, es un incidente producido por un lenguaje muy antiguo. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje? ¿Cómo podemos hacerlo visible? ¿Y cómo podemos cambiarlo? O por lo menos saber lo que implica.